Hát ez nem igaz, mindig akkor sötétedik el, amikor venném. Hát ez nem is az. Ilyen egy tipikus felhős nap Hollandiában. Sziasztok! Kijöttem nektek forgatni ide a természetbe, hogy lássátok egy kicsit, hogy milyen szép park van itt körülöttem. Nagyon mokás volt megtalálni a megfelelő helyszínt, mert elkezdtek követni a hatjuk és a kacsák, mert itt van egy tó, és egyszerűen oda-vissza mentem háromszor, és a kacsák és a hatjuk követtek. Egyébként azért félek ennyire a hatjuktól, mert egyszer szónokon az egyik barátnőmmel Leszterrel megetettük a kacsákat, és én az utolsó darabot botormódon odaadtam a hatjúnak. És egyébként Eszter mondta, hogy nem kellene, tehát odaadtam neki, és aztán elkezdett kijönni a hatjú a vízből, és konkrétan bekerített minket, mert az egyik oldalon kövek voltak, a másik oldalon pedig a folyó a hatjúval. De aztán elkezdtünk szaladni és a hattyú pedig iszonyat gyorsan jött utánunk, és alig mertünk hátra nézni, amikor már nagyon sokat szaladtunk fölfelé a gáton, akkor utána már visszamertünk nézni, és megláttuk, hogy végül is egy fél úton megállt. De amikor a barátnőm mondta, hogy lehet, hogy ott hagyta a masállamat, akkor azt mondtam neki, hogy én biztos, hogy nem fogok visszamenni vele. Úgyhogy van egy ilyen aranyos kis előtörténete a dolognak, de most már felfogták a hatjuk, hogy nem etetni jöttem ki őket, úgyhogy végre békén hagytak, úgyhogy kezdhetem is. Még hajnalban indultam útnak, szeptember 24-én szombaton reggel, mert nagyon korán jött a buszom, amivel el kellett érnem a Flixbuszt. Úgyhogy még sötét volt, amikor kimentem az utcára, és nagyon hideg is volt, Körülbelül én álltam egy idő a busz megállóban és egy idős hölgy. Aztán pedig meg kellett találnom a fix busz megálló helyét, de szerencsére ezzel nem volt probléma. Egész könnyen ment. És megkezdtem 6 órás utamat Brüsszel felé. Nagyon szép volt a táj, próbáltam megörökíteni nektek. És... Egyébként odafelé, hát próbáltam aludni, olvasni, tanulni, már, már egyszerűen mindent próbáltam, hogy kibírjam. És aztán valahogy késésben voltunk, és végül 45 perccel később értünk be. Ami elég kínos volt, mert körülbelül 4 óra után már mindenem nagyon fájt, de végül is kibírtam. És azért érkeztem Brüsszelbe, mert a barátom bátyának a diplomaosztójára igyekeztünk. És azért is volt örömteli ez az esemény, mert itt találkozhattam végre újra egy hónap után a barátommal, aki szintén az Erasmusát tölti ő egy másik országban. Ő Franciaországban van, én pedig Hollandiában, tehát a találkozási pont az, az éppen, hogy nagyjából középen volt. Egyébként nagyon nehéz volt felkelni 5 óra alvás után, így azt kérdeztem magamtól, hogy most komolyan, most nekem föl kéne öltöznöm, el kéne készülnöm és ki kéne mennem a házból, most, fáradtan. Nem mindegy. Egyébként Eindhoven és Antwerpen érintésével mentünk Brüsszelbe, és mind a kettő nagyon szép város, sajnáltam, hogy nem tölthetek ott egy kicsivel több időt. Megérkeztem Brüsszelbe, akkor a barátom kijött elém az autóbuszállomásra, és együtt elindultunk megkeresni a kis szállónkat. De időközben belefutottunk egy tüntetésbe, amikor feljöttünk a metróból. Kongójak tüntettek azért, hogy leváltsák az elnöküket, mert a háborúskodások miatt sajnos nagyon sok ember halt meg az országban. Ezután elkezdtünk sétálni 
a, a szálloda felé, ami nagyon, nagyon szép kis szálloda, az a neve, hogy Hotel Le Berge, hogyha jól ejtem, nem tudom, hogy jól ejtem-e, és nagyon szép kis hely volt, igazi ilyen vintage, vintage stílusban. Egyébként a Brüsszelben a két főnyelv, a holland és a, a francia, mert ugye a flamandok és a vallonok laknak itt, elvileg lehetne húzni egy egyenes vonalat az országban, ami elválasztaná a, a holland és a francia nyelvű részt. És elmentünk egy városnéző túrára, mielőtt elmentünk volna a vacsorára, és nagyon szép, aranyos kis köves utcácskák vannak, mindenfelé gyönyörű egyszerűen a város, nagyon varázslatos hangulata van, és nagyon aranyos kis kávézók, illetve szép templomok is találhatóak itt. És úgy tűnik, hogy a brüsszeli építészek nagyon szeretik ezeket a hatalmas, ablakos, fény visszaverő felületeket a felhőkarcolókon. Részettünk a diplomosztó vacsorán, ahol mindenki nagyon kedves és közvetlen volt, a tanárokkal is tudtunk beszélgetni, illetve mi, akik nem ismertünk senkit, mi is tudtunk néhány hallgatóval elbeszélgetni, és lehetett inni egy ilyen nagyon finom innivalót, olyas míze volt, mint egy zselés sütinek, több tanár is a beszédet mondott, és aztán átadták a diplomákat. És ezután következett az aperitif, tehát ilyen kis előíteleket szolgáltak fel, nagyon furcsán nézett ki egyik, másik, illetve soha nem ettem még ezeket a hozzávalókat ilyen párosításban, de legalább addig sem éheztünk, és aztán jött a rendes vacsora, miközben képeket vetítettek le az évfolyamról. A vacsoránál nagyon sokféle ételből lehetett választani, és vissza is lehetett menni repetáért, majd később sütit és kávét szolgáltak fel. Ezután elindultunk a városba, még egy kicsit szétnézni, és belefutottunk egy hatalmas partiba. Egyszerűen nem hiszitek el, hogy mennyire jó volt a hangulat. Ott volt egy majomállásba öltözött DJ, és annyira hatalmas partit csinált, ráadásul úgy, hogy közben a körülötte lévő monumentális épületeken fényjátékok játszottak, tehát az egész ki volt világítva, illetve ilyen, hát nem is tudom, hogy nevezzem, szellemszerű lufik csinálták a hangulatot, a nézők feje felett. Tehát, hogy én egyszerűen soha nem láttam még ekkora jobb partit, és ez csak simán ott szombat este a városban ingyenesen működött. Hoztam is nektek egy kis hangulatfelvételt róla. Enjoy! és az esti városnak is nagyon szép volt a hangulata, amíg sétáltunk. Láttunk egy csomó csokoládé üzletet, amikor keresztül mentünk egy vásárcsarnok szerű épületen, 
Majd másnap reggel a svéd asztalról válogathattunk reggel itt a szállóban. Aztán megnézzük az Európai Parlamentet, hogyha már ott voltunk. Erről is készítettem néhány felvételt. Majd megpihentünk egy parkban, és aztán még sétáltunk egy kicsit a városban. Amikor is felfedeztük, hogy egy spanyol népzenei banda a táncosokkal éppen videófelvételt készít, lehet, hogy videóklippet nem tudom, és erről is készítettem nektek felvételt. Nagyon vidámak voltak és aranyosak, úgyhogy nem tudom, annyira életteljek voltak, hogy egy csomó ideig elnéztem volna még őket. A hazafelé út sem volt minden bonyodalmaktól mentes, mert nem jött a busz, nem láttuk sokáig, és aztán csak negyed óra késéssel érkezett meg, majd ugye nyilván késő, késésben is értünk vissza. De nem baj, mert közben láttam a brüsszeli atomiumot, ami egy nagyon híres építmény, így a távolból a fák között, úgyhogy annak örültem. Úgyhogy itt telt a hétvégém Brüsszelben. Remélem, hogy tetszett nektek a kis összeállításom. Én nagyon beleszerettem Brüsszel városába, remélem, hogy nektek is átjött ez az érzés. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és ha tetszett, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok! Elkezdtem keresni, de valahogy sehogy nem tudtam kikövetkeztetni, hogy ez a szó, ez mit jelenthet. És aztán megint visszamentem a kommunikációs irodába, aztán ő leírta nekem a kérésemre, hogy hogy is írják ezt a termet, és akkor megtaláltam azt, hogy egész végig a recepciós irodára gondolt, ahová már háromszor mentem vissza. What? És a fickó már úgy köszönt, hogy hi